এই বর্গির হাঙ্গামা এক রাজা কর্তৃক অপর রাজার দেশ অধিকার করার মতো নহে মাটা সৈন্য শুধু দেশ লুটিতে এবং চৌথ আদায় করিতে আসিত আর পথের ধারে যত রাজদ্রোহী বা ডাকার দলপতি লুটের ভাগ পাইবার আশায় তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত ফলত মাঠা সৈন্য যত সব বিদ্রোহী লুণ্ঠন প্রিয় ও শান্তি ভঙ্গকারী লোকদের পক্ষে আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল তাহারা যতই অগ্রসর হইত স্থানীয় এই সব শ্রেণীর লোকের সাহায্যে তাহাদের দল পুষ্টি হইত স্বয়ং শিবাজির সুরত এবং কর্ণাটক অভিযানে এই রূপ ঘটনা ঘটে বঙ্গবিহারের গৃহশত্রু ভোসলেকে ডাকিয়ে আনিল সতেরোশো একচল্লিশ সালের শেষে কটক পুনর্বার অধিকার করিয়া তথাকার শাসন কার্যে গোছ মিছিল করিয়া দিয়া আলিবর্দি খাওয়া পথে শিকার করিতে করিতে ধীরে ধীরে নিজ রাজধানীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন সতেরোশো বিয়াল্লিশ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বর্ধমান জেলায় পৌঁছিলেন এমন সময় রঘুজি ভোসলের দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত পঁচিশ হাজার মাটা সৈন্য লইয়া ছোটনাগপুরের ভিতর দিয়া পাচেট ও ময়ূরভঞ্জ জমিদারের মুখে মেদিনীপুর জেলায় অবাধে প্রবেশ করিলেন গল্প অ্যান্ড কং চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত বিভিন্ন সাথের গল্প প্রবন্ধ শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আজকের প্রবন্ধ যদুনাথ সরকারের লেখা বঙ্গে বর্গি এই প্রবন্ধটি মৌসুমি প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণময় প্রবন্ধ সংগ্রহ উনিশ শতকের বইটি থেকে নেয়া হয়েছে শুরু হচ্ছে যদুনাথ সরকারের লেখা প্রবন্ধ বঙ্গে বর্গি ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বাংলাদেশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে অতুলনীয় এখানে বিহার বা আগ্রার মতো কৃষককে কঠিন পরিশ্রমে কুয়া হইতে জল তুলিয়া অথবা সুদূর নদী ও বাঁধ হইতে খাল কাটিয়া জল আনিয়া খেতে দিতে হয় না প্রতি বৎসর বর্ষার স্রোত জমির ওপর পরিমাটি বিস্তার করিয়া দেয় বাংলায় চাষের কাজে মানুষের চেষ্টা বা খরচ আবশ্যক নাই বলিলেই চলে প্রকৃতির আশীর্বাদে এখানে জমিতে যেন আপনা হইতেই প্রচুর ফসল জন্মায় গ্রামে গ্রামে কত গাছ নানা রকমের সুমিষ্ট ফল দান করে এই জলের দেশে অসংখ্য নদী পুকুর মাছে ভরা বাংলাদেশে খাদ্য প্রচুর দিন রাত্রে কখনো পাহাড়ে দেশের মতো অসহ্য শীত অথবা মরুভূমির মতো অসহ্য গরম হয় না বলিয়া লোকের কাপড় ও বাড়িঘর যৎসাম্বন্ন হইলেই চলিয়া যায় এইরূপ অবস্থার ফলে জনসংখ্যা অবারিতভাবে বাড়িয়া যায় রাজা জমিদার ও বণিকের হাতে অগণিত ধনরত্ন সঞ্চিত হয় সত্য বটে মাঝে মাঝে প্রকৃতির রসে প্রলয় বন্যা অথবা মরক আসিয়া এক বৃহৎ অঞ্চলের বাড়িঘর চাষবাস মানুষ ও ধন মুছিয়া লোপ করিয়া দেয় কিংবা প্রজা বিদ্রোহ রাজায় রাজায় দ্বন্দ্ব শান্তিভঙ্গ ও অরাজকতা ততধিক ধনজন ধ্বংস করে কিন্তু আবার সেই এক ছত্র প্রবল রাজশক্তি আসিয়া খাঁড়া হয় সুশাসন ও শান্তি দেখা দেয় অমনি মূর্ছিত পীড়িত দেশ জাগিয়া ওঠে কয়েক বছরের মধ্যেই ঐশ্বর্য ও জনসংখ্যা বাড়িয়া অতীতের ক্ষতিপূরণ করিয়া ফেলে তাহার সব ভীষণ চিহ্নগুলি লোপ করিয়া দেয় বঙ্গবাসীদিগের সর্বপ্রধান শত্রু এই শান্তিভঙ্গ এই প্রাধান্যের লোভে নেতায় নেতায় লড়াই এবং রাজশক্তিকে লঙ্ঘন অতিপূর্বে পাল রাজবংশের আদি পুরুষ এক বিজয়ী সেনাপতি এই রূপ মাৎসন্যায় হইতে বাংলাদেশকে রক্ষা করেন কিন্তু হিন্দু সাম্রাজ্যের পতনের পর পাঠান যুগে আমাদের দেশে সেই খণ্ডরাজ্য সেই স্বার্থে অন্ধ স প্রধান দলপতিদের বিদ্রোহ ও অন্তবিবাদ সেই রাজহত্যা ও নগর লুণ্ঠন আবার দেখা দিল বাহিরে বাংলার নাম হইল সদা বিদ্রোহের দেশ খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করিয়া দেশময় এক ছত্র রাজত্ব ও একই শাসন স্থাপিত করলেন অশান্তি হইতে বাংলা বাঁচিল পাল যুগের মতোই আবার ধনজন সাহিত্য কলা দ্রুত বাড়িতে লাগিল এই মুঘল রাজকীয় শান্তি বঙ্গদেশে নবযুগ আনিয়া দিল সপ্তদশ শতাব্দী ধরিয়া বাংলার মুঘল সুবাদার অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনকর্তা দের মধ্যে অনেকেই অতি ন্যায়পরায়ণ পরিশ্রমী কার্যদক্ষ বীর পুরুষ ছিলেন 
তাহার ফলে বাংলাদেশের ঐশ্বর্যের খ্যাতি সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িল এমনকি বিলাতে পর্যন্ত গেল এদেশের শহীদ ইংরেজ রাজ প্রভৃতি জাতির বাণিজ্য কয়েক বছরের মধ্যে দুই তিন গুণ বাড়িয়া উঠিল শুধু ইংরেজ কোম্পানি ষোলোশো আটষট্টি সালে পৌনে তিন লক্ষ টাকার মাল বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করেন আর তাহার বারো বছর পরে ষোলোশো আশি খ্রিস্টাব্দে বারো লক্ষ টাকার এক পাউন্ডকে ওই যুগে আট টাকার সমান ধরা হইত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক কাশিম বাজারেই ইংরেজ ডাচ ফরাসি এই তিন জাতির সাহেবরা বছরে দেড় হাজার রেশমের তাঁতিকে দাদন দিয়া কাজে লাগাইয়া রাখিতেন এই রূপে ইউরোপীয় পণিকগণ দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া বঙ্কে শিল্পদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের উৎপত্তি অনেক গুণ বাড়াইয়া দিলেন আমাদের অসংখ্য কারিগর ও চাষি কাজ পাইল এবং বিনিময়ে বিলাত হইতে পেরিত টাকা দেশময়ে ছড়াইয়া পড়িল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলার রাজস্ব মুঘল বাদশাহের একমাত্র সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সুদূর দাক্ষিণাত্যে বৃদ্ধ আরঙ্গজীব পশ্চিম বর্ষব্যাপী যুদ্ধে বিব্রত মারাঠাদের লুণ্ঠনে ও জাট বিদ্রোহে দেশ উৎসন্ন রাজকোষ শূন্য সৈনিক ও কর্মচারীদের তিন বছরের বেতন বাকি রাজপরিবারের অন্যাভাব এরূপ অবস্থায় শুধু বাংলার সুদক্ষ প্রভুভক্ত দেবান কার্যত সুবাদার মুর্শিদ করি খার পেরিত বাংলার খাজনা তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিল বছর বছর ওই টাকা আসিবার পথে ক্ষুর্দার্ত মুঘল রাজ এবং সিপাহীগণ উদ্গীব হইয়া চাহিয়া থাকিত এমন উপকারী দেওয়ানের বিরুদ্ধে আরঙ্গজীব কাহারও কথা শুনিতেন না মুর্শিদ কলি খার নালিশের ফলে তিনি নিজ প্রিয় পৌত্র শাহজাদা আজিম উসানকেও ধমকাইয়া পাটনায় বদলি করিয়া দিলেন সতেরোশো ত্রিন খ্রিস্টাব্দে আর মুর্শিদ কলি খাহ করার হাতে দেশময় দুষ্টের দমন ও শান্তি স্থাপন করিয়া ফেলিলেন জমিদার দিকে দেয় খাজনা ঠিক মতো আদায় করিতে লাগিলেন স্থানে স্থানে পুরাতন অকমন্য বাকি খাজনার জন্য দায়ী জমিদার দিগকে বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ বিষ্ঠাপূর্ণ কুণ্ডে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিয়া অথবা তাহাদের জমিদারি নূতন কর্মঠ লোকদের হাতে দিয়া রাজস্বের ক্ষতি বন্ধ করিলেন তাহার পূর্বে ময়মনসিংহ ও শিহট্ট জেলা কতকটা আফগানিস্তানের মতো ছিল সেখানকার স্থানীয় প্রধানগণ সম্রাটের শাসন প্রায় মানিত না কোনো নির্দিষ্ট হারে অথবা নিয়মিতভাবে খাজনা দিত না সুবদারকে যাহা পাইতেন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকতে হইত কিন্তু মুর্শিদ কলি ওই দুই প্রকাণ্ড ও উর্বর জেলায় দৃঢ় রাজ শাসন স্থাপন করিয়া দক্ষ বাধ্য এবং সৎ নূতন লোককে ওখানকার জমিদারি বিলি করিয়া রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়াইয়া ফেলে নেন এবং তাহা বছর বছর ঠিক আদায় হইতে লাগিল আজকালকার ভাষায় বলা যাইতে পারে যে ময়মনসিং ও শ্রীহট্ট এই সময় রেগুলেশন ডিস্ট্রিক্ট হইল বাংলা প্রদেশে নির্দিষ্ট সরকারি খরচ বাদে যে খাজনা বাঁচিতে তাহা বছর বছর কখনো বা দু বছর পরে দিল্লির বাদশাহের নিকট পাঠানো হইত ইহার পরিমাণ এক কোটি রাখা বা কিছু কম বেশি হইত মুঘল সাম্রাজ্যের আর কোনো সুবাহ হইতে রাজকোষে এত টাকা নিয়মিতভাবে আসিত না এজন্য ভারতময়ে বাংলার নাম হইল স্বর্ণভূমি পরে এই খ্যাতি আমাদের সুখের কারণ হয় নাই সাতাশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গ শাসন করিবার পর মুর্শিদ খলিকা তিরিশে জুন সতেরোশো সাতাশ সালে মারা গেলেন তিনি নামে সুবাদার কিন্তু কাজে স্বাধীন নবাবের মতোই ছিলেন নিয়মিতভাবে রাজস্ব পাঠাইতেন আর দিল্লিশ্বর তাহার প্রদেশ হস্তক্ষেপ করিতেন না তাহার জামাতা সুজাউদ্দিন খাঁ ইহার পর বারো বৎসর বাংলার নবাব ছিলেন ইনিও নিয়মিতভাবে সঞ্চিত খাজনা বাদশাহকে পাঠাইতেন মুর্শিদ কলি খাঁর সরকারি উপাধি ছিল জাফর খাঁ নসিরি কিন্তু মির্জাফরের সঙ্গে গোলমাল হইতে পারে বলিয়া আমরা তাহাকে বরাবর মুর্শিদ কলি বলিব সুজা খাঁর জামা তার নামও মুর্শিদ কলি ছিল কিন্তু আমরা এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে তাহার উপাধি রুস্তম জং দ্বারা নির্দেশ করিব সিয়ার উল মুথাক্ষরিন ও ইংরেজ কুঠির চিঠি পড়িবার সময় পাঠক এই কথাগুলি মনে রাখিবেন কিন্তু সুজা খাঁর মৃত্যুর সময় তেরোই মার্চ সতেরোশো উনচল্লিশ দিল্লিতে মহাবিপ্লব ঘটিল পারস্যের রাজা নাদির শাহ এক যুদ্ধে বাদশাহীকে পরাস্ত 
ও বন্দি করিয়া রাজধানী অধিকার করিলেন দিল্লিতে প্রবেশ আটই মার্চ তাহার পর তিনি সম্রাট ও দেশের বড়লোকদের পীড়ন করিয়া অগণিত ধন রত্ন লুটিয়া রাজধানীর নাগরিকদের হত্যা করিয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সুবাগুলি সন্ধি সূত্রে লইয়া পারস্যে ফিরিয়া গেলেন বটে কিন্তু দিল্লি সাম্রাজ্যে আর না রহিল প্রাণ না রহিল মান শক্তি ও ধন খ্যাতি ও একতা হারাইয়া সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিল প্রদেশগুলি স্বাধীন বা পরের অধিকৃত হইতে লাগিল মানুষের এমনকি গাছের যখনই জীবন শক্তি হ্রাস পায় যখনই হৃৎপিণ্ড দুর্বল হইয়া পড়ে তখনই তাহার প্রথম চিহ্ন দেখা দেয় হাত পা অবশ হইয়া দূরের ডালগুলি সজীবতা হারাইয়া তেমনি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে যখন দুর্বলতা রক্তহীনতা আক্রমণ করে প্রথমেই সীমান্তের প্রদেশগুলি পৃথক হইয়া যায় হয় তাহাদের শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে না হয় অন্য রাজাগুলি সেগুলি জয় করেন নাদির শাহ দিল্লি সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ডে যে মরণের ঘা দিয়া গেলেন তাহার ফলে সীমান্তের সুবা গুজরাট কর্ণাটক বাংলা ও পাঞ্জাব পরে মালব অযোধ্যা ক্রমে ক্রমে বাদশাহের হাত হইতে বাহির হইয়া গেল আর সেই সঙ্গে তাহারা মুঘল শান্তি হারাইল যুদ্ধ হত্যা ও লুণ্ঠনের নৃত্য লীলাভূমি হইল সুজা খাঁর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সর আফরজ খাঁ বিহার ওড়িশার নবাব হইলেন তিনি যুদ্ধ ও শাসন দুই কাজই অবারক দিবারাত্রি মালা জপে ব্যস্ত থাকিতেন অথচ এত কাঁচা বুদ্ধি যে কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া নিজের হিতাহিত বুঝিতে পারতেন না সুজা খাঁর প্রিয় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দক্ষতম কর্মচারী ছিলেন দুইজন হাজি আহমদ বাংলার দেওয়ান এবং হাজি রহ কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলীবর্দী খাঁ বিহারের সহকারী সুবাদার ইহারা সর আফরাজের ঈর্ষার পাত্র হইলেন নূতন নবাবের নূতন পরামর্শদাতারা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে এই দুই ভাইয়ের ক্ষমতা কমাইতে না পারিলে তাহারা কিছুদিন পরে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া নিজেই নবাব হইবেন সর আফরজ দুই ভাইয়ের হাত হইতে সরকারি সৈন্য সরাইবার এবং তাহাদের পদচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন তাহার কুব্যবস্থার ফলে রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এই সব জানিয়া আলীবর্দী সৈন্যে বাংলায় আসিলেন এবং গিরিয়ার নিকট সর আফরাজকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দশই এপ্রিল সতেরোশো চল্লিশ নিজে নবাব হইলেন কিন্তু ইহা হইতেই বিজেতার বিপদের সূত্রপাত হইল সম্রাটের হুকুম অনুসারে তাহার বাধ্য কোনো কর্মচারী যদি এক প্রদেশের শাসন ভার লয় লোকে সহজে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে না কারণ সে নিজে কোনো অবৈধ কাজ করে নাই বাদশাহের আজ্ঞা পালন করিয়াছে মাত্র তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বাদশাহ দায়ী কিন্তু যে সেনাপতি নাজ্য শাসনকর্তাকে হারাইয়া নিজ বলে সিংহাসন দখল করে আর তারপর বাদশাহকে টাকা পাঠাইয়া নিজ অবৈধ কাজটিকে মঞ্জুর করাইয়া লয় সে নিজের বিরুদ্ধে একটি মহাবিপজ্জনক দৃষ্টান্ত খাড়া করিয়া দেয় অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনাপতিরাও মনে করিতে থাকে যে উহাকে মারিয়া সিংহাসনে বসিতে পারিলে পরে বাদশাহকে টাকা পাঠাইলেই সব দোষ কাটিয়া যাইবে এবং তাহারা ন্যায়সঙ্গত প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলিয়া গণ্য হইবে এইরূপে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে যখন সর্বোচ্চ রাজশক্তির দুর্বলতা বা নৈতিক অধগতি হয় তখনই প্রদেশে প্রদেশে অবিরাম বিদ্রোহ খুন ও অশান্তির পথ খুলিয়া যায় আলীবর্দী নবাব হইবা মাত্র মৃত সার আফরাজের বৈমাত্র ভগিনী স্বামী মুর্শিদ কুলি রুস্তম জং উড়িষ্যায় নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং বঙ্গদেশ জয় করিবার অভিপ্রায় সৈন্য লইয়া কটক হইতে বালেশ্বরে অগ্রসর হইলেন ডিসেম্বর মাসে আলীবর্দী নিজ রাজধানী হইতে সেদিকে রওনা হইলেন কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া দুই পক্ষ মূর্ছা খুঁড়িয়া ওত পাতিয়া থাকিয়া এবং দু একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধে কাটাইলেন পরে বালেশ্বর শহরের বাহিরে ফুল ওয়ারির ময়দানে তেসরা মার্চ সতেরোশো একচল্লিশ সালে রোস্তাম জং পরাস্ত হইয়া সুরত বন্দরের এক জাহাজে চড়িয়া একা মুসলি পটনে পলাইয়া গেলেন আলীবর্দি কটক অধিকার করিয়া তথায় নিজ জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমেদকে নায়েব সুবাদার পদে বসাইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু আগস্ট মাসে রুস্তম জংয়ের জামাতা মির্জা বকর আলী মারাঠাদের সাহায্য লইয়া হঠাৎ আক্রমণে কটক অধিকার করিয়া নায়েব সুবাদারকে পরিবার সহ বন্দী করিয়া ফেলিলেন 
আলীবর্দি মহা চিন্তায় পড়িয়া অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উড়িষ্যায় গেলেন এবং মির্জা বাকারকে পরাস্ত করিয়া নিজ জামাতা কন্যা ইত্যাদির উদ্ধার করিলেন বকর আলী দাক্ষিণাতে পালাইয়া গিয়া মারাঠাদের মধ্যে আশ্রয় লইলেন সতেরোশো একচল্লিশ সালের নভেম্বর মাসে আর একদিকেও মারাঠাদের বঙ্গে আসিবার পথ খুলিয়া গেল পাটনায় আলীবর্দির প্রতিনিধি বিহারে দক্ষিণ পান্ত্রে জঙ্গল পর্বত ভরা রামগড় বর্তমান হাজারিবাগ জেলা পালামৌ সরিষা কুটুম্বা প্রভৃতির রাজা জমিদারদের নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদায় করিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইতে বাধ্য হইলেন তাহারা নবাবকে জব্দ করিবার জন্য তাহাদের পশ্চিম পাশে হাতের কাছে নাগপুর হইতে মারাঠাকে বিহার আক্রমণ করিতে ডাকিয়া আনিল পদঘাট দেখাইয়া রসদ দিয়া সাহায্য করিল মারাঠা শক্তি হঠাৎ এক পা ফেলিয়া ভারত জুড়িয়া বিস্তৃত হয় নাই অন্যান্য সমস্ত বিজেতা জাতির মতো তাহারা নিজ দেশ হইতে অল্প দূরে দূরে আখড়ার পর আখড়া স্থাপন করিয়া রীতিমতো পদে পদে অগ্রসর হইয়াছিল এক আখড়ায় নিজ শক্তি দৃঢ় না করিয়া সেখানে হইতে অতি দূরে কোথাও বেশি দিনের জন্য অভিযান পাঠাইত না কোনো প্রদেশ বা শহর অধিকার করিবার জন্য তাহার নিকটবর্তী শেষ আখড়া হইতে রওনা হইত এবং বাধা পাইলে বা পরাস্ত হইলে সেই পেছনের আখড়ায় ফিরিয়া আশ্রয় লইত কিংবা তথা হইতে সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইত যতই তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইত ততই আখড়াগুলি বছর বছর আরও দৃঢ় আরও ধনজন খাদ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া উঠিত এই প্রণালী ভিন্ন কোনো জাতি দূর দেশ জয় করিতে পারে না মারাঠারা দাক্ষিণাত্য হইতে বাহির হইয়া বিশ বৎসরের মধ্যে সতেরোশো তিরিশ থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ পশ্চিমে গুজরাট পূর্বে কর্ণাটক উত্তরে মালব ও বুন্দেলখণ্ড দখল করিয়া ফেলিল শাহরাজা রঘুজি ভোঁসলে নামক সেনাপতি নাগপুর জয় করিয়া তাহাকে বঙ্গবিহার আক্রমণের স্বাভাবিক আড্ডা করিয়া তুলিলেন কারণ নাগপুর প্রদেশ হইতে উত্তর পূর্ব দিকে গণ্ডওয়ানা ও ছোট নাগপুর দিয়া সহজেই দক্ষিণ বিহারে আর ঠিক পূর্বে গিয়া পাঁচেট হইয়া বর্ধমান মুর্শিদাবাদ জেলায় অথবা দক্ষিণে ঝুঁকিয়া ওড়িশার প্রবেশের অগণ্য পথ আছে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার নবাব ইহার কতগুলি একসময় রোধ করিতে পারেন এই নাগপুরের আখড়া হইতে একদল মারাঠা অশ্বারোহী সতেরোশো চল্লিশ সালের এপ্রিল মাসে কাশি জেলায় প্রবেশ করে এবং তিনটি বড় শহর লুটিয়া মে মাসে ফিরিয়া যায় তখনই লোকে ভয় করিতে লাগিল যে উহারা হয়তো মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত আসিবে কিন্তু সেই বছর তাহারা শুধু পথ চিনিয়া গেল অতদূর অগ্রসর হইল না এখানে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক এই বর্গির হাঙ্গামা এক রাজা কর্তৃক অপর রাজার দেশ অধিকার করার মতো নহে মারাঠা সৈন্য শুধু দেশ লুটিতে এবং চৌথ আদায় করিতে আসিত আর পথের ধারে যত রাজদ্রোহী বা টাকার দলপতি লুঠের ভাগ পাইবার আশায় তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত ফলত মারাঠা সৈন্য যত সব বিদ্রোহী লুণ্ঠন প্রিয় ও শান্তি ভঙ্গকারী লোকদের পক্ষে আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল তাহারা যতই অগ্রসর হইত স্থানীয় এই সব শ্রেণীর লোকের সাহায্যে তাহাদের দল পুষ্টি হইত স্বয়ং শিবাজির সুরত এবং কর্ণাটক অভিযানে এই রূপ ঘটনা ঘটে বঙ্গবিহারের গৃহশত্রু ভোঁসলেকে ডাকিয়ে আনিল সতেরোশো একচল্লিশ সালের শেষে কটক পুনর্বার অধিকার করিয়া তথাকার শাসনকার্যে গোছ মিছিল করিয়া দিয়া আলিবর্দি খা পথে শিকার করিতে করিতে ধীরে ধীরে নিজ রাজধানীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন সতেরোশো বিয়াল্লিশ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বর্ধমান জেলায় পৌঁছিলেন এমন সময় রঘুজি ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত পঁচিশ হাজার মারাঠা সৈন্য লইয়া ছোটনাগপুরের ভেতর দিয়া পাঁচেট ও ময়ূরভঞ্জ জমিদারির মুখে মেদিনীপুর জেলায় অবাধে প্রবেশ করিলেন তাহাদের গতি অতি দ্রুত এবং পথে তাহাদের বাধা দিবার কেহ ছিল না বলিয়া যখন নবাব এই আক্রমণের সংবাদ প্রথম পাইলেন তখন মারাঠা সৈন্য তাহার শিবির হইতে একদিনের পথ মাত্র দূরে পৌঁছিয়াছে এই সময় আলিবর্দির অবস্থা মহাসংকটময় তিনি যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত কারণ উড়িষ্যা বিজয় সে সবাই অধিকাংশ সৈন্যকে বিদায় দিয়াছেন এবং অনেককে নিজের অগ্রে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়াছেন তাহার সঙ্গে তিন চারি হাজার অশ্বারোহী এবং পাঁচ হাজার বন্দুকধারী পদাতিক রক্ষী মাত্র ছিল নবাব অমনি মুবারক মঞ্জিল হইতে একদিনের পথ অগ্রসর হইয়া বর্ধমান শহরের এক পাশে পৌঁছিলেন 
মাঠা সৈন্য অপর পাশে পৌঁছিয়া ষোলোই এপ্রিল সতেরোশো বিয়াল্লিশ লুট ও ঘর পোড়ানো আরম্ভ করিয়া দিল দুই পক্ষে ছোটখাটো লড়াই হইতে লাগিল ভাস্কর পণ্ডিত দশ লক্ষ টাকা পাইলে চলিয়া যাইবেন বলিলেন কিন্তু আলিবর্দী যুদ্ধ করা স্থির করিলেন এই যুদ্ধে আফগান সৈন্যগণের অসন্তোষ ও অবাধ্যতার ফলে নবাবের নিজের ও সৈন্যদলের সমস্ত সম্পত্তি শিবির প্রভৃতি মাঠারা লুটিয়া লহিল অনেক লোক মারা গেল এবং লক্ষ্মী সহ তিনি নিজে শত্রু দ্বারা ঘেরা হইয়া পড়িলেন দিনের পর দিন সৈন্যদলের সকলকে অনাহারে কাটাইতে হইল কিন্তু অদম্য সাহসের ও স্থিরতার সঙ্গে আলিবর্দি একদিকে মাঠাদের বাধা দিয়া অপরদিকে আফগান সেনাপতিদের মন সন্তুষ্ট করিয়া দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ায় পৌঁছিয়া প্রাণ ও মান বাঁচাইলেন এখান হইতে মুর্শিদাবাদ দুদিনের পথ মাঠারা পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান রাজধানী শহরতলি পর্যন্ত লুট করিতে লাগিল বঙ্গে বঙ্গির হাঙ্গামা আরম্ভ হইল ইহা অনেক বর্ষ ধরিয়া চলিবার গল্প অবশেষে অবসন্ন বৃদ্ধ নবাব উড়িষ্যা প্রদেশ তাহাদের একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিয়া ফেলিলেন এবার আসা যাক বর্গির হাঙ্গামার ইতিবৃত্তান্তয়ে সতেরোশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ তেসরা মার্চ আলিবর্দি খা কর্তৃক রুস্তম জঙ্গের ফুলবাড়িতে বালেশ্বরের নিকট পরাজয় এবং আলিবর্দির কটক অধিকার আগস্ট রুস্তম জঙ্গের জামাতা বাকর আলী কর্তৃক কটক অধিকার ডিসেম্বর মাস আলিবর্দি খা কর্তৃক কটকের নিকট বাকর আলী পরাজয় ও কটক উদ্ধার সতেরোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দ ষোলোই এপ্রিল বর্ধমানে ভাস্কর কর্তৃক আলিবর্দি ঘেরাও হইলেন তিরিশ তারিখে কাটোয়া পৌঁছিলেন পাঁচই মে মাঠারা মুর্শিদাবাদ শহরের বাহিরে পৌঁছিয়া জগৎ সেটের কুঠির লুট করাইল তাহার পর দিন আলিবর্দি খা কাটোয়া হইতে আসিয়া পড়ায় তাহারা পলাইয়া গেল জুন মাঠারা পাঁচেট হইতে ফিরিয়া কাটোয়াতে আড্ডা করিল হুগলি দুর্গ অধিকার করিল পশ্চিমবঙ্গ লুঠিতে থাকিল ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর জমিদারদের নিকট হইতে বলে চাঁদা আদায় করিয়া ভাস্কর দুর্গা পূজা আরম্ভ করিল কিন্তু অষ্টমী রাত্রে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর আলিবর্দি অজয় পার হইয়া কাটোয়াতে মাঠা শিবির আক্রমণ করায় ভাস্কর পালাইয়া গেল সাতই ডিসেম্বর বাদশাহের হুকুমে মাঠা তারাইবার জন্য অযোধ্যার সুবাদার সাবদার জঙ্গের পাটনায় আগমন পরবর্তী জানুয়ারির মাঝামাঝি নিজ প্রদেশে প্রত্যাগমন ডিসেম্বর মাঠাদের উড়িষ্যা হইতে চিলকা হ্রদের দক্ষিণে তারাইয়া দিয়া আলিবর্দি কটকে কিছুকাল থাকিলেন এবং ফেব্রুয়ারি মাসে মুর্শিদাবাদ পৌঁছিলেন সতেরোশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ তেরোই ফেব্রুয়ারি পেশোয়া বালাজি রাও রঘুজির বিরুদ্ধে বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিলেন ছাব্বিশে মার্চ কলিকাতায় মারাঠা খাল খনন আরম্ভ একত্রিশে মার্চ আলিবর্দি ও বালাজি রাওয়ের পলাশিতে সাক্ষাৎ পনেরোই এপ্রিল আলিবর্দিকে ছাড়িয়া বালাজির একা দ্রুত বেগে রঘুজির পশ্চাদ্ধাবন ও আক্রমণ রঘুজির পরাজয় ও পলায়ন বালাজির গয়া কাশি করিয়া নিজ দেশে প্রত্যাগমন দোসরা মে আলিবর্দি পাটনা শহরের দশ ক্রোশ দূরে পৌঁছিলেন সতেরোশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দ ফেব্রুয়ারি ভাস্কর কর্তৃক বাংলা আক্রমণ একত্রিশে মার্চ মানকড়ায় আলিবদি কর্তৃক ভাস্কর ও তাহার সেনাপতিদের হত্যা সতেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ জুন মাস রঘুজি কর্তৃক বর্ধমান জেলা আক্রমণ পঁচিশে জুলাই মাঠারা বাংলাদেশ ছাড়িয়া গেল কিন্তু অক্টোবরের প্রথমে আবার পাটনার পথে আসিল বাইশে ডিসেম্বর মাঠা কর্তৃক মুর্শিদাবাদের শহরতলি পোড়ানো হল সতেরোশো ছেচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পঁচিশে জানুয়ারি রঘুজির কাশিমবাজার দ্বীপ ছাড়িয়া বিষ্ণুপুরে গমন ফেব্রুয়ারি মাঠাদের কাটোয়ায় শিবির স্থাপন এতক্ষণ শুনছিলেন যদুনাথ সরকারের লেখা বঙ্গে বর্গী প্রবন্ধের কিছু অংশ এইরকমই আরও বিভিন্ন স্বাদের প্রবন্ধ শুনতে এবং গল্প শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আবার নতুন কোনো গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই